ിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്കായി അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്പേമും ഓവവും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും കൂടി ചേരുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് സിങ്കമി സിങ്കമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് സിങ്കമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് അതായത് മെയിലും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് സിങ്കമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിങ്കമി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ദൻ ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർത്തനോ ജനസസ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർത്തനോ ജനസസും അതിന് എക്സാമ്പിൾസും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് പാർത്തനോ ജനസസ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഓവം ടു ഫോം ന്യൂ ഓർഗാനിസംസ് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താ നോക്കാം അതായത് സാധാരണ സ്പേമും ഓവവും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ പാർത്തനോജനസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവം സ്പേമുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓവം സ്പേമുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൂടി ചേരുന്നില്ല ഓവം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഓവം ടു ഫോം എ ന്യൂ ഓർഗാനിസം വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല പാർത്തനോജനസിസ് ഓവം മാത്രം അത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതാണ് പാർത്തനോജനസിസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ ക്ലോസ് റോട്ടിഫേഴ്സ് ഹണി ബി സം ലിസാർഡ്സ് ആൻഡ് സം ബേർഡ്സ് എല്ലാ ബേർഡ്സും പാർത്തനോജനസിസിന് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല സം ബേർഡ്സ് അപ്പോ ഇത്രയാണ് പാർത്തനോജനസിസിൽ വരുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഓക്കെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പേമും ഓവവും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ സ്പേമും ഓവവും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ശരീരത്തിന് അകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷനെയാണ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് പുറമെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്പേമും ഓവവും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഷനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവോൺമെന്റിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പേമും ഓവവും പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക പുറമെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ എൻവോൺമെന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാം അത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബോണി ഫിഷസ് ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് പുറമെ സ്പേമും ഓവവും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇറ്റ് ഷോ ഗ്രേറ്റ് സിങ്ക്രോണി ഗ്രേറ്റ് സിങ്ക്രോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സ്പേമും
external fertilization de oru advantage enna varnittundengil sperm um ovum um allekil male gamete to female gamete um ore samayathu thanne porthekku release cheyugeyum fertilization nadakkanulla chance vardhikkugeyum cheyunu ini parayunnathu ee oru external fertilization de disadvantage aan okay demerit aanu parayunnathu endha nokkam Offsprings are vulnerable, extremely vulnerable to predators. That is, if external fertilization is done, there is no external environment that is done in the egg. That is, external fertilization is done in the egg. That is, external fertilization is done in the demerit. That is, the offsprings are predators and the EWDM are pet. That is, that is the first thing. This is the external fertilization is done in the egg. That is, the external fertilization is done in the egg. Meritum, atau boleh tengen rupanya merit, orang orang itu advantage, macam rupanya disadvantage, pelik juga. Kita disadvantage itu orang orang tengen predators, wajam kacchiu, ini adalah satu disadvantage. Jadi advantage itu orang orang tengen show great synchrony. Synchrony itu orang orang lelaki sperm, ovum, macam orang orang female, male gamete, orang orang yang sama itu perut ikan release sium, atau fertilisation orang orang kanan lelak possibility berdiri pikir. Apa sexual reproduction ni first step pun, kita pernah dengar orang orang ready. This is pre-fertilization. Then second step is fertilization. Third step is post-fertilization. So, post-fertilization event is what we call it. Post-fertilization event is what we call fertilization. That is, the male gamete and female gamete are what we call it. What is the event? Post-fertilization events. Post-fertilization event is what we call it. Fertilization kadinya dengan selesa ulah events. Adanya ane post fertilization events ina parah ina. Apa nama kita nukam? Post fertilization event itu orang ini mau, awalnya mana dulu hari ina dah cygot form cia ina lada. Seri ala? Adanya itu sperm um, ovum, um, fuse se itu tu cygot form cia itu. Adanya ane post fertilization event ini dia awal itu step. Then, ini undang itu la cygot ina embryo genesis sambohi kia. Adanya itu Cygot itu pada ke embryo item aran, embryo genesis. Nampolak adiya pernah dana genesis ni mana formation aran, embryo formation nada kah. Okay, embryo formation ni aran embryo genesis ni mana, parah ini nada. Then, ini orang embryo genesis selengil embryo, cygot itu embryo awal nada, uru pada division cell division ni aran nata. Eda division mitosis aran, mitosis um cell differentiation ni aran nata aran. ये और उस आइगोट एम्ब्रियो आइट मारना था। दें एनिमल्स से ला, एनिमल्स इन्द्र केस से ला, ये और उस फर्टिलाइजेशन नारना साइगोट उन्नड़ा है और डना तने बाकी ला डेवलपमेंट्स उम पैटर्न ना नारक नंदा। प्लांट्स ने कारण कुछ और एक फास्ट आइट एनिमल्स से ला ये और उस कार्यम नारक नंदा। आधा इ Oviparous and Viviparous. That is, the Cygot in the development of the answer is that the organisms in the end of the divide is that Oviparous and Viviparous. First one is Oviparous. Oviparous is what we call the egg laying organisms. That is, the fertilized egg laying organisms. That is, the first organisms in the Oviparous is what we call the Examples includes reptiles and birds. So, Oviparous Organisms itu warna terdengil fertilized ayat la egg. Egg ini pertiga mana warna? Adine peramai satu calcareous shell la endau. Adanya calcium kondo dalamnya cutul la satu shell la satu egg ini peramai cover ayat cutul la. Apo anggane fertilized egg la leh cegilna organisms ini ayat la oviparous itu warna ini. It includes reptiles and birds. The next one is viviparous. Viviparous itu warna ni al. कुंजियों गले प्रसविक के ना ऑर्गानिज्म से ने आना विवि परस इन्हों वाले इन्हें था। They give birth to their young ones। अदा इधर कुंजियों गले प्रसविक के ना ऑर्गानिज्म्स। अदा आना विवि परस इन्हों वाले इन्हें था। Examples includes human beings, dog, cat, etc. अपो इतने ये मानो ओवी परस विवि परस इन्हों वाले इन्हें कंडीशन ले पारे आने लगा। स्वाधि� Karena ini adalah egg laying anu beri, nampi ini orang egg predators catchi anu lla sahdi da berde kuda lla. In flowering plants after fertilisation, ada itu pokal anda awal na plants lla fertilisation nada nadi ni selesam. Ovary anu 
fruit ആയിട്ട് മാറുന്നത് and ovule ആണ് seed ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സില് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സില് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഒവ്യൂൾസ് സീഡ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ഭാഗമാണ് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് അതുപോലെ ഏത് ഭാഗമാണ് സീഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്രാമേറ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സീഡ് ആയിട്ട് മാറും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ഭാഗമാണ് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് സീഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഒവ്യൂൾ സീഡ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പേഴ്സൽ അതായത് ഈ വിത്ത് സീഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഉണ്ട് പല രീതിയിലാണ് വിത്ത് ഡിസ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീഡിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സൽ നടക്കുന്നത് ചിലത് വിൻഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓർഗാനിസംസിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സീഡിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പേഴ്സൽ സീഡ്സ് ജേമിനേറ്റ് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോട്ടനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു 